வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் உங்களோட குறிக்கோளை நீங்கள் வெற்றிகரமாக அடையணுன்னா ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுங்க அதை நீங்கள் வந்து சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட குறிக்கோளை நீங்கள் வெற்றிகரமாக அடைவீங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் முதலாவது என்ன குறிக்கோள் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து முதல்ல முடிவு பண்ணணும் இப்போ பொத்தாம் பொதுவாக நான் வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் எனக்கு வந்து நிறைய ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து சம்பள உயர்வு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ரஃப்பான கோலாக வச்சுக்காமல் ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸை வைக்கணும் எப்படி ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து கோடி வேணும் எனக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் எனக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸ் வைக்கணும் அதே மாதிரி எனக்கு வரப்போகிற பரீட்சையில் நான் வந்து தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மார்க் எடுக்கணும் வரப்போகிற பரீட்சையில் நான் மேக்ஸில் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நல்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக கிளியர் கட் கோல்ஸை நீங்கள் வைக்கணுங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியங்க கோல் செட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா தினமும் காலையில் அந்த கோல்ஸை நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டில் எழுதணும் ஏன் இதை எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ளே அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க இதை வந்து முறைப்படுத்த இதை செம்மைப்படுத்துறதுக்கு தினமும் காலையில் உங்களோட கோல் என்ன உங்களோட குறிக்கோள் என்னன்றத உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதை காலையில் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த நாள் முழுக்க தேவையற்ற எண்ணங்களை எல்லாம் விலகிடும் இந்த உங்களோட குறிக்கோளுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் எனவே காலையில் எழுந்த உடனே உங்களோட குறிக்கோள்களை ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க எழுதிட்டு நல்லா படிங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டை சுற்றி உங்கள் கண்ணு அடிக்கடி படுற இடத்துல இதை தெளிவாக பேப்பரில் எழுதி ஒட்டிடுங்க ஏன் அப்படின்னா இதை அடிக்கடி உங்கள் கண்ணில் படணுங்க இது வந்து உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகணும் ஆள் மனதிற்கு போனால் தான் அது வந்து பிரபஞ்சத்திற்கு போகும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த பாதையில் போகணும் யாரை சந்திக்கணும் எந்த ஆலோசனைகளை நீங்கள் யாருக்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்ற பல விஷயங்களை பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தும் எனவே இதை வந்து வீட்டை சுற்றி நீங்கள் உங்களோட கண்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அடிக்கடி படுமோ அங்கெல்லாம் ஒட்டி வைங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஃபர்மேஷன் சொல்லணும் விசுவலைசேஷன் சொல்லணும் அதை பற்றி என்னோட மீதி வீடியோக்களில் நிறைய சொல்லியிருக்கிறதுனால அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை ரெண்டாவது அறிவை மேம்படுத்துவது முதல்ல நீங்கள் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டீங்கல்ல இப்போ உங்கள் குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேண்டும் என்னென்ன நாலேஜ் வேணும் உங்களை நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் நேர்மையாக உங்களையே நீங்கள் சுய பரிசோதனை செய்யணுங்க இந்த குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் என்கிட்ட இதை இதெல்லாம் இருக்குது இந்த நாலேஜ் என்கிட்ட இல்லை இதை வந்து நான் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது இது புக்கில் கிடைக்குமா புக்கில் கிடைக்கும் அப்படின்னா எந்த புக்கில் கிடைக்கும் அந்த புக்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரியலனா யாருக்கிட்ட அதை பற்றி கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விவரங்களை எல்லாம் நீங்கள் வந்து யோசித்து எழுதி வைக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு யாராவது தேவையா அப்படி தேவைனா அவங்கள எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்கள் அலசி ஆராயணும் அதுக்கப்புறம் உங்களையே நீங்கள் வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டிஸ் கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் மாற்றிக்கணுமா அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து தீவிரமாக யோசிக்கணும் இப்போ இந்த வருஷத்துக்குள்ளே உங்கள் பிஸ்னஸில் ஒரு பத்து கோடி டேர்ன் ஓவர் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்கணும் நல்ல தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஊழியர்களை நீங்கள் வந்து உற்சாகப்படுத்தணும் நீங்கள் வந்து அவங்கள ஊக்கப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும் உங்கள் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றத அவங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல தலைவராகணும் எனவே அது சம்பந்தமான புத்தகங்கள் நீங்கள் படிக்கலாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நல்ல புத்தகங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் நீங்கள் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன குறிக்கோளோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன உங்களை செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்
நம்மளே நாம் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளே நாம் மேம்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து பர்ஃபெக்டு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் அடைஞ்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களால் ஜெயிக்கவே முடியாதுங்க உங்களோட வெற்றி ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துடும் ஏன்னா உங்களையே நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சிட்டீங்க எப்போவுமே திறந்த மனப்பான்மையோடு இருங்க உங்கள் குறிக்கோள் அடையிறதுக்கு உங்களை நீங்கள் எப்படியெல்லாம் மாற்றிக்கணுமோ அதை எப்படியெல்லாம் மாற்றிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமும் யோசிக்காதீங்க கொஞ்சம் கூட பயப்படாதீங்க இப்படி செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் கண்டிப்பாக அடைய முடியுங்க மூணாவது மன உறுதியோடு உழைக்கணுங்க உழைப்புன்றது மிக 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 முக்கியங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் செட் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு வந்து என்னென்ன அறிவை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பக்காவாக பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி நான் இது பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு நான் இது பண்ண போகிறேன் இந்த மாதம் நான் இதை பண்ண போகிறேன் அடுத்த மாதம் நான் அதை பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக திட்டமிட்டு கொண்டு அதை சரியாக செய்யணுங்க ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் தோல்வி அடைந்தாலும் கூட மறுநாள் கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் சிறிதளவும் சோர்வு இல்லாமல் சரியான நேரத்தில் எழுந்து மீண்டும் உழைக்க களமுணுங்க அந்த ஒரு பக்தி இருக்கணும் அந்த ஒரு மன உறுதி இருக்கணும் சரிங்களா அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வு இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு சமயங்கள்லையும் உங்களோட மன உறுதி வந்து எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுங்க அதில் கொஞ்சம் கூட டவுன் ஆகவே கூடாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கோங்க மனதளவில் தயார்படுத்திக்கோங்க பல விஷயங்கள் நடக்கலாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறீங்கன்றது முக்கியம் எனவே அந்த ரியாக்ட் பண்ணுற விதத்தை எப்படி நம்ம வந்து மேம்படுத்துவது நம்ம நமக்கு நேருக்கு நேராகவே நம்ம யாராவது விமர்சித்தாலும் கூட அதுக்கு வந்து நம்ம பொறுமையாக எப்படி பதில் சொல்கிறது அப்போவும் கூட நம்ம கொஞ்சம் கூட கோபம் படாமல் எப்படி நம்ம பொறுமையாக பதில் சொல்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நீங்கள் வந்து உங்களையே நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் புத்தகங்கள் படிக்கலாம் இல்லை அனுபவம் உள்ள நபர்களிடம் பேசி அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களே நீங்கள் வந்து தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் மன உறுதியோடு உழைக்கணும் அப்படின்னா மனதை நீங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் மனம் உறுதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கடினமாக உழைக்க முடியும் மனம் உறுதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட உடல் வந்து உங்களுக்கு ஒத்துழைக்கும் மனம் உறுதியாக இருந்தால் தான் உங்கள் கூட இருக்கிற எல்லாருமே உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பாங்க உங்களோட மனம் உறுதியாக இல்லை என்றால் உங்களோட குறிக்கோளில் நீங்கள் வந்து உறுதியான நம்பிக்கை வைக்கவில்லை என்றால் உங்களோட குறிக்கோளை வேற யாராவது நம்புவாங்களா கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க எனவே மன உறுதி ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த மன உறுதி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் குறிக்கோள் மேலே உங்களுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை ஏற்படும் உங்களுக்கு உங்கள் குறிக்கோள் மேலே நம்பிக்கை வந்தால் மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கும் வரும் உங்களோட குறிக்கோளை வந்து உங்களை அடைய வைக்கிறதுக்கு எல்லாருமே உதவி செய்வாங்க எனவே மன உறுதி ரொம்ப 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 முக்கியங்க நாலாவது விடாமுயற்சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த ஒரு பயணம் இந்த பயணத்தில் ஜெயிக்கணும்னா விடாமுயற்சி இருக்கணுங்க ஏன்னா விடாமுயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் பலவிதமான சவால்களை உங்களால் எதிர்கொள்ள முடியும் பலவிதமான சோதனைகளை உங்களால் எதிர்கொள்ள முடியும் உங்களால் உங்களோட குறிக்கோளை அடைய முடியும் உங்களோட குறிக்கோளை பற்றி நீங்கள் வந்து நிறைய மக்கள் கிட்ட பேசுங்க அதை பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருங்க அப்படி பேசும்போது இந்த குறிக்கோள் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட போகுது அவங்களும் அதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க அவங்களும் உங்களுக்காக வந்து இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கூடுதல் சக்தி உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி செல்வதற்கு உங்களுக்கு கூடுதல் சக்தியாக இருக்கும் விரைவில் உங்களால் அடையவும் முடியும் நீங்கள் நிறைய மக்கள் கிட்ட உங்கள் குறிக்கோளை பற்றி சொல்வதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அக்கௌண்டபிள் ஆகிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க எனவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் விடாமுயற்சியோடு உங்களால் செயல்பட முடியும் அவ்வளோதாங்க இந்த நாலே ஸ்டெப்பு தான் இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட குறிக்கோளை உங்களால் நிச்சயமாக அடைய முடியும் உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்போட ஆனந்தமாக பிரகாசமாக பேரின்பமாக இருப்பீங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் என் குறிக்கோளை நான் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ற கருத்தை நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யுங்க 
இந்த கருத்து உலகம் முழுக்க பரவட்டும் உங்களோட ஆள் மனதிற்கு போகட்டும் பிரபஞ்சத்திற்கு போகட்டும் உங்க குறிக்கோளை நீங்க கண்டிப்பாக வெகு விரைவில் அடைவீங்க இவ்வளவு நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்